Good afternoon, all of you. I am B. Satish Kumar, lecturer in chemistry, government degree college, Men, Trikato. Today, I am going to explain two concepts in environmental chemistry paper. In this session, you have to discuss about the greenhouse effect and acid rain concept. These classes not only important for you, but also useful to the competitive aspirant. These two concepts you have studied in previous classes. But here, some extra points learn from this session. So let us share my screen now. I have prepared one super PPT for you. So it is very informative and very interesting. Now I share my screen. So it is a very important topic in third BSc chemistry student. So the name of the paper is environmental chemistry. So now we are discussing in unit two air pollution concept. In this concept, we are going to discuss about the greenhouse effect and acid rain concept. First of all, we know the greenhouse. Because greenhouse ante already mere series me. What ni students to sadar nanga greenhouse to or airport to to the per growing plant. Plants and plants dan ki greenhouse me meko ayar series to bata. So general ka greenhouse ye je ye building with glass walls and glass roof. Green houses are used to grow plants such as tomatoes and tropical flowers, etc. So green houses are the material. These green houses is a building with glass walls and roofs. Glass walls to roofs to carry on. So these houses are used for growing plants. It will be sadar nanga makkal ne kantral ki sadar nanga upe kisu hota. The advantage of green house is it increases the temperature in the house so that that the heat is used for growing plant aa heat it to perigeyindi ko upayogapadutundi suryu nunchi vache light ni ee glass walls anni kuda absorb cheskuntai tad vara heat ni generate chestai not only sunshine suryu unnapude kaakunda after after sunshine kuda manaki night time in the case of night time this sunlight is some is some light is trapped by these glasses and warm inside the house that indicates that results to the growing of plants very easily so green house stays warm inside the important of green house is green house stay warm inside even during the winter in the day time sunlight shine into the green house and warms the plants and air inside at night time it is colder outside but in the green house stay pretty warm inside that's because the glass walls of the green house traps the sun's heat సో మీకు చక్కగా అర్థమవుతుంది గ్లాస్ వాల్స్ ఉండడం వల్ల ఇవి సన్ లైట్ ని మనకి అబ్జార్బ్ చేసుకొని డే టైమ్ లో వార్మ్నెస్ ను క్రియేట్ చేస్తాయి అలాగే నైట్ టైమ్ సాధారణంగా మొత్తం అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా కూలింగ్ అయిపోతుంది అట్ కాల్డర్ ఇన్ నైట్ టైమ్ కానీ ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్లాసెస్ ఉండడం వల్ల ఇది గ్రీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ వాల్స్ ఈ హీట్ ని ట్రాప్ చేయడం వలన even night time also heating anedi untundi warming inside the green house that is useful to grow plants aa heat valla pittu mokkala ne peradan kaapattu so adi green house so adi meeku general knowledge about green house ekkothe about the green house effect gurinchi chuste green house effect is a natural process that warms the earth surface. This is a natural process actually. 
ग्रीन हाउस एफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वॉर्म्स द एयर सरफेस एयर सरफेस में वेडगा ఉండడానికి ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మన గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ భూమి మీద లేకపోతే మనకి జీవులు అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ కష్టం అవుతుంది అయితే ఈ రోజు మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లం డ్యూ టు ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్ దట్ లీడ్స్ టు సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వి ఆర్ ఫేసింగ్ ఆ సో ఈ రోజు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ లేకపోతే కాదు అందులో ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఈ రోజు మ్యాన్ మేడ్ యాక్టివిటీస్ వల్ల యాంత్రోపోజెనిక్ సోర్సెస్ వల్ల గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇంక్రీజ్ అయిన ఎన్వైరాన్మెంట్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ సమ్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ ది లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ ఆ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది ఎక్కువ అవడం వల్ల లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి సో వెన్ ఏ సన్ ఎనర్జీ రీచెస్ ద ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ టు ద స్పేస్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ energy is absorbed and re-radiated by greenhouse gases. That is why the process is not going to be able to do it. The earth is going to be able to do it. The earth is going to be able to absorb the light. The earth is going to be able to reflect the energy. The earth is going to be able to do greenhouse gases. The earth is going to be able to do the same thing as the earth. but most of the energy is reflected back into space chala energy is space lo velipothundi anduvalla bhoomi me sustain avutundi kaani ee greenhouse gases content the excess content or amount of gases present in the air so ee earth meeda eppudu greenhouse gases perigayo so energy antaku kuda ivi absorb chestunna trap chestunnayi ee sunlight ni trap chestunna reflected energy ni trap cheyade vallu సో ఈవెన్ నైట్ టైమ్స్ కూడా మనకి వేడి ఉంటుంది భూమి మీద కారణం ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంట వార్మింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఆర్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ఎయిర్ ఎయిర్ మనకి వేడి ఎక్కిపోతుంది కావడం వల్ల మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈరోజు ఫేస్ చేస్తున్నాం డ్యూ టు ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఎయర్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ లైక్ దిస్ వార్మింగ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇమేజ్ you can understand some important point from this image first of all in the left side image natural greenhouse effect generally sun gives energy that energy absorbed by air and atmosphere of air so energy atmosphere process to do so that energy for some of the energy is reflected back more heat escaped from the space ఇయర్ మన ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది హీట్ అనేది ఎస్కేప్ అవుతుంది స్పేస్ లో కానీ ఇక్కడ సమ్ లేయర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇయర్ సమ్ మనకి కనిపిస్తూ ఉందండి ఇక్కడ చిన్న లేయర్ ఈ లేయర్ లో సిహెచ్ ఫోర్ హెచ్ టూ లో సివో టూ సమ్ అదర్ గ్యాసెస్ కూడా ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నాయి ఈ లేయర్ లో కానీ రైట్ సైడ్ వచ్చిన తర్వాత హోమల్ అండ్ హ్యాన్స్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఇది నేచురల్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ లైఫ్ సస్టైనింగ్ జీవులు జీవించడానికి ఈ నేచురల్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది జనరల్ ఫినామన కానీ హోమన్ ఎన్హాన్స్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ హోమన్స్ యాక్టివిటీస్ వల్ల యాంత్రోస్పోజనిక్ యాక్టివిటీస్ వల్ల సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ చూడండి మనం ఇక్కడ చూపించినటువంటిగా రెడ్ కలర్ లో ఎపీర్ అవుతున్నటువంటి ఈ లేయర్ చూస్తే సో దిస్ లేయర్ ఇండికేట్స్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ సివో టూ సిహెచ్ ఫోర్ NPO, water vapor, is present in this layer. So, this layer is not the layer. This layer indicates the concentration of greenhouse gases. If you have a light energy, you can see it in the light energy. You can see it in the less heat escape into space. These greenhouse gases, you can see it in the moon, re-radiated heat, you can see it in the moon. less heat escaped into its space chala tappu heat maatrame space lo ki velthundi so most of the heat is trapped by these gases ee gases chata most of the heat anedi manaki trap cheyabadutundi anduvalla even night time also we are facing earth warming we are facing now manu ee roju night time kuda earth veeduga undadaniki pradhana kaaranam chuste due to presence of these gases. 
సో మనకి చూస్తే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నేచురల్ గ్రీన్ హౌస్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం నేచురల్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చూస్తే సో ఎర్త్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవడానికి సో జనరల్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎర్త్ ఎర్త్ కి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అవసరం ఎందువల్ల అంటే భూమి మీద ఈ థర్టీ త్రీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఉండడానికి అవసరం లైఫ్ సస్టైన్ అవడానికి లైఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అవడానికి ఎర్త్ కి కొంత టెంపరేచర్ కావాలి దట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ర్యాపిడ్ బై గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఈజ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇన్ లిమిటెడ్ చాలా లిమిటెడ్ గా ఉన్నాయి అమౌంట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ ఇక్కడ అమౌంట్ లిమిటెడ్ గా ఉంది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కానీ నౌ వీఆర్ ఫేసింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ డ్యూ టు ప్రెసెంట్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దర్ సర్ఫేస్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఎక్సెస్ గా ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఎన్హాన్స్డ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎన్హాన్స్ అయింది పెరిగింది పెరగడం అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కంటెంట్ ఇంక్రీజెస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ సో అది మనం చూస్తే ద నౌ వీఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ ఇన్ దాట్ హోమన్ యాక్టివిటీ పర్టికులర్లీ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ లైక్ కోల్ ఆయిల్ నేచురల్ గ్యాస్ వీఆర్ బర్నింగ్ సో డిమాండ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ డ్యూ టు ఇంక్రీజింగ్ ద పాపులేషన్ సో ది డిమాండింగ్ ఆఫ్ కోల్ అండ్ ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ డూయింగ్ అగ్రికల్చర్ వర్క్ అండ్ ల్యాండ్ క్లియరింగ్ డ్యూ టు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సిటీస్ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇంక్రీజెస్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ విచ్ ఈజ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ద వార్మింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్ సో ఇవన్నీ కూడా వార్మ్ చేస్తున్నాయి ఎర్త్ని ఈ ప్రాసెస్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ వలన ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటి వలన మనకి ఎర్త్ అనేది వార్మింగ్ అవుతుంది సో దీన్నే మనం గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పచ్చు ఇట్ ఈస్ ఎన్హాన్స్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఈ నేచర్లో సో ఇట్ ఈస్ ఎన్హాన్స్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ డ్యూ టు ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ద ఎర్త్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజింగ్ దట్ మీన్స్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రాసెస్ సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ యూ సి ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాటర్ వ్యాపర్ ఇట్ ఈస్ green house gas it is a natural process water vapor always it is a natural process so in we have water cycle in water cycle it is a regular process water is vaporization and it comes to fall down as a rain so the yeah, water vapor and also carbon dioxide carbon dioxide also increasing uh, now and also methane also increasing and the nitrous nitrous oxide n2 o gas methane is a mass gas it is for and ozone and some artificial chemicals such as fluorofluorocarbon all these are the gases will increase the earth temperature so all these are the green house gases the main green house gases are four one is water vapor another one is carbon dioxide methane and nitrous oxide are the main gases uh, to increase the green house effect so indro pradhana gases are anukoni so mana indro varaku cheppinatundi green house effect yokka mechanism chuste six steps involved in this mechanism so let us see the so steps step one is a solar radiation reaches the earth atmosphere some of it is reflected back into space step two the rest of the sun's energy is absorbed by the land and the ocean and heating the air yeah. so manaki ee energy manaki vastundi avanni kuda absorb chestunnaru ikka third one choose the step 3 heat the radiate from earth towards the space ikka fourth step choose the step 4 some of this heat is trapped by greenhouse gases which are present in the atmosphere keeping the earth warm enough to sustain life because step 5 to say human activities such as burning fossil fuel agriculture and land clearing and are increasing the amount of greenhouse gases released into the atmosphere step 6 to say this is the trapping extra heat and causing the 
ఎర్త్ టెంపరేచర్ టు రైజ్ ఇవన్నీ ప్రాసెస్ అవుతాయి అయితే దీన్ని మనం ఈ క్లియర్ పిక్చర్ ని పిక్చర్ రూపంలో చూస్తే టోటల్ ఆల్ సిక్స్ స్టెప్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ పిక్చర్ సో ఇన్ హియర్ దెప్ వన్ సోలార్ రేడియేషన్ ఇట్ ఈస్ కమ్ ఫ్రమ్ సన్ ఇన్ టు దిన్ దర్త్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ సో ఇట్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు దేస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ సో ఇనీషియలీ సో ద ఇన్ స్టెప్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ sun's energy absorbed by land so that means the earth surface and the ocean and the heating the air so ee energy vachinatundi sun energy ni kontha samudrala doshinchukuntunnai alage earth to heating avutundi earth surface alage kontha energy anedi reflect cheyabadutundi so step 3 chuste heat radiate from earth towards space ikka step 4 already done some of its heat is trapped by the greenhouse gases in the atmosphere keeping the earth warm in a full sustained life so in the he reflect chestunnatundi energy lo some of its energy is trapped by the greenhouse gases here the here the greenhouse gases present in the earth surface or atmosphere so these gases absorb some energy from heat energy so in step 5 see this step 5 some human activity such as burning of fossil fuel agriculture land clearing process that increases the amount of greenhouse gases released into the atmosphere all these activities increase the greenhouse gases in the atmosphere so finally these increased greenhouse gases traps the extra energy extra heat energy because of these gases are ir active molecules these ir active molecules absorb the the infrared radiation and increases the atmospheric temperature day by day so all these are the uh, all these steps involved in the greenhouse so what are the main effects we are facing due to greenhouse effect so first effect to say here the record high surface air temperature surface temperature increase also and also increase the average number of hot days per year hot days oka samasaram lo unde tatunte hot days increase increase also ikka decrease the average number of cold days per year sudden roju kuda tagutunnai ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి అలాగే ఇంక్రీజింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్ ఫైర్స్ అలాగే ఫ్లడ్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి ఈ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజింగ్ హాట్ డేస్ అలాగే డిక్రీజింగ్ కోల్డ్ డేస్ సో ఎప్పుడైతే జరుగుతున్నాయి డ్యూ టు ద ఇన్వరాన్మెంటల్ చేంజెస్ క్లైమేట్ చేంజెస్ వి ఆర్ చేంజింగ్ డ్యూ టు దఫెక్ట్ ఆఫ్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి సో దానివల్ల ఏమవుతున్నాయి ఫైర్స్ వస్తున్నాయి నేచురల్ ఫైర్స్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అనేది జరుగుతున్నాయి ఇకపోతే ఇప్పుడు అమెరికన్ వరల్డ్ కంట్రీస్ లో ఫైర్స్ మనకి జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే ఫ్లడ్స్ కూడా వస్తున్నాయి సో ఫ్లడ్స్ కూడా ఎప్పుడైతే హాట్ టెంపరేచర్ ఉందో సో ద రైన్స్ కూడా అసలు ఎక్కువగా పడే అవకాశాలు ఉంటాయి క్లైమేట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది సో ఫ్లడ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే నెక్స్ట్ ది చేంజింగ్ ద రైన్ ఫాల్ ప్యాటర్న్ మనం చూస్తున్నాం వర్షాకాలం ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక ఎండాకాలం వచ్చేటప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు వస్తుంది ఈ రెయిన్ ఫాల్ సిస్టమ్ అనేది ప్యాటర్న్ ఈజ్ చేంజ్ డ్యూ టు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇవన్నీ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంది అలాగే సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అలాగే సీ లెవెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ జరుగుతున్నాయి ఎప్పుడైతే సీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ జరిగాయో సమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ సీలో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ సమ్ కంటెంట్ కంట్రీస్ చూస్తే ఇవన్నీ కూడా కనుమరుగు అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈవెన్ ద సీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజెస్ ద సమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ ఆల్మోస్ట్ మనకు మునిగిపోయే అవకాశం ఉంది సో కుమాల్ వంటి కంట్రీస్ కొన్ని ఐస్లాండ్స్ ఇంకా చూసుకుంటే మాల్దీవ్ మనకి దగ్గర ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ చూస్తే మాల్దీవ్ ఇట్ కంప్లీట్ ఇన్ దీ సో ఆఫ్టర్ రైజింగ్ ద సీ లెవెల్ ఈజ్ ఆర్ నాట్ ఎఫ్ఏడ్ ఇన్ ద 
వరల్డ్ మ్యాప్ వరల్డ్ మ్యాప్ లో ఈ కంటెంట్ పర్సన్ పెరుగుతుంది అలాగే ఇంక్రీజింగ్ గా ఓషన్ హీట్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది ఓషన్ లో ఎప్పుడైతే ఈ హీట్ కంటెంట్ పెరిగిందో సమ్ ఆఫ్ ది ఉండేటువంటి మెరైన్ మెరైన్ లైఫ్ మొత్తం కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇక ఇంక్రీజింగ్ ఓషియన్ ఎస్టిఫికేషన్ ఓషియన్ ఎస్టిఫికేషన్ కోసం ప్రాసెస్ కూడా పెరుగుతుంది లేకపోతే చేంజింగ్ ద సౌతర్న్ ఓషియన్ కరెంట్ మెడిటింగ్ ఆఫ్ ఐస్ క్యాప్స్ అండ్ గ్లేషియర్ ఈ రోజు మనకి ఉన్నటువంటి ప్యూర్ వాటర్ లో ఉన్నటువంటి ఐస్ క్యాప్స్ లో మనకి స్టోరేజ్ అయ్యాము సో ఇట్ ద నదుల ద్వారా మనకి ఆవిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా హిమాలయాస్ ఇటువంటి గ్లేషియర్స్ అన్ని కూడా వీటి ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తున్న తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మనకి కరిగిపోతాయి సో దానివల్ల టోటల్ ఈ వాటర్ అంతా కూడా సముద్రాల్లో పెరిగిపోతుంది సో దానివల్ల సముద్రం పక్కన ఉన్నటువంటి ఏదైతే సీ బెల్ట్ సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మునిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మనకి కొన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి లేకపోతే డిక్రీజింగ్ ఆర్థిక సీ హైట్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి సో దాని అంతటిని కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇమేజ్లో సో మనకి ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ చూపిస్తున్నాం గ్లేషియర్ సైట్స్ సీట్స్ అన్ని కూడా తగ్గుతున్నాయి ఏ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే రెయిన్ ఫాల్ ప్యాటర్న్ కూడా చేంజెస్ ఉంటుంది అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ కోల్డ్ అండ్ డేస్ తగ్గిపోవడం హాట్ డేస్ ఇంక్రీజెస్ అవుతుంది అలాగే ఇంటెన్సిటీ అండ్ ఫ్రీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్స్ ఫైర్స్ ఫ్లాట్స్ ఇక సీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజెస్ అవుతుంది సర్ఫేస్ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజెస్ ఓషియన్ హీట్ కంటెంట్ ఇంక్రీజెస్ ఓషియన్ ఎస్టిఫికేషన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అండ్ హెల్త్గా సౌత్రం మరి కన్క్లూజన్ మీకు చెప్పొచ్చు గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుందంటే సో ఇట్ ఈస్ ఏ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రాసెస్ ఇంక్రీజింగ్ ద జనరల్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇంక్రీజెస్ దీస్ గ్యాసెస్ క్రాప్ ద హీట్ అండ్ ఫైనల్లీ లో బీస్ వార్మింగ్ సో దిస్ ఇస్ కన్క్లూజన్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ద యాసిడ్ రైన్ సో సెకండ్ టాపిక్ ఈజ్ యాసిడ్ రైన్ సో ద నేమ్ యాసిడ్ అండ్ రైన్ ఆల్రెడీ యాసిడ్ అంటే యూనోద యాసిడ్ మెయిన్లీ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద రైన్ సో దిస్ రైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాసిడ్ రైన్ సో యాసిడ్ రైన్ యొక్క మనం స్టేట్మెంట్ కూడా చూడవచ్చు యాసిడ్ రైన్ ఆర్ యాసిడ్ డిపోజిట్ అనేది బ్రాడ్ టర్మ్ దట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రెసిటేషన్ విత్ ఎసిడిక్ కాంపోనెంట్ సచ్ యాజ్ మల్క్యూరిక్ యాసిడ్ అలాగే ఇంకేముంది నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ సమ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ దట్ ఫాల్ విత్ ద గ్రౌండ్ from the atmosphere in wet or dry forms. So, in the past, we have to say acid rain in the broad term. That is, we have to say that dry form or wet form is precipitated. We have to say that sulfuric acid and nitric acid is ground to melt. We have to say that water is a lot of water. Moist is a lot of water. Mist is a lot of water. Hail is a lot of water. We have to say that we have to say that. So, the rain containing acid is called a acid rain. So, it contains, it includes snow, fog, hail, rain, or even dust that is. So, the environment affects the plants, affects the environment, the aquatic animals affected, and the infrastructure also affected due to presence of the acid rain. So, one of the images we are trying to test is, in this image, we are giving some numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, in this first one, the one is the, so the emission of NO2 and CO2 into the atmosphere. And the second one is, these emitted gases transferred into different areas through wind. Wind dwara ye gases and koda transfer the root on it. Once trans, kargin taravata, these gases involving a photochemical reaction. with water vapor to form so acid these acids to fall down into three in the three steps if you observe this image in three the falling of some rain or hail or snow or mist form so when it fall down of the third step because the fourth step to say the effects can be so that so aquatic so animals affect the soil ఫారెస్ట్ అన్ని కూడా మనకి నాశనం అవుతున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి ఇక ట్రీస్ ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి నార్కోసిస్ ఆర్ మనకి 
ఇవన్నీ అక్కడ ఫ్లోరోసిస్ అక్కడ కూడా మనకి జరిగే కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా అక్కడ జరుగుతుంది ఒకసారి చూస్తే ఇంక ఫస్ట్ వన్ చూస్తే ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ రిలీజ్ ఇంటూ చేయాలి సెకండ్ వన్ చూస్తే ఈజ్ పొల్యూటెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ యాసిడ్ పార్టికల్ త్రూ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎంత ప్రైన్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి అట్మాస్ఫియర్ అండ్ క్యాటలిస్ట్ యాక్ట్ చేస్తే ఈజ్ కాంపౌండ్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ గ్యాసెస్ ని మనకి యాసిడ్ పార్టికల్స్ కింద ఫామ్ చేసుకున్నాయి సో తర్వాత ఇవన్నీ కూడా యాసిడ్ పార్టికల్స్ ఫాల్ ఇన్ ద ఎర్త్ యాజ్ ఏ గట్ ఆన్ డ్రై డిపోజిట్స్ యాజ్ డస్ట్ రాయిన్ స్నో మిస్ట్ హెయిల్స్ ఎక్సెట్ర సో ఇన్ని ఫామ్స్ లో మనకి భూమి మీద పడుతున్నాయి లేకపోతే ఫైనల్ గా మే కాజ్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద సాయిల్ ఫారెస్ట్ టెన్స్ అండ్ లేక్స్ అండ్ సీస్ సో ఈ భూమి మీద ఉండే వాటర్ బాడీస్ అన్ని కూడా డ్యూ టు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్ రైన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ యాసిడ్ రైన్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే రాబర్ట్ అంగస్ అనే ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూలో ఫస్ట్ యాసిడ్ రైన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ యాసిడ్ రైన్ లో డిఫరెంట్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి ప్రధాన యాసిడ్స్ చూస్తే ద మెయిన్ యాసిడ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ యాసిడ్ రైన్ ని హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ అండ్ హెచ్ ఎన్ ఓ త్రీ అందువల్లనే హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ హెచ్ ఎన్ ఓ త్రీ ఈజ్ ఏ ఆక్టైల్ అంటాం ఆక్టైల్ అంటాం సో దీన్ని వీటిని మనం ఏం చేయమనొచ్చు అంటే ఆక్టైల్ ఆఫ్ యాసిడ్ రైన్స్ అనొచ్చు సో ఆక్టైల్ అంటే మిశ్రమ వంద కంటు వంద కంటే ఎక్కువ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి సో హెచ్ ఎన్ ఓ త్రీ హెచ్ త్రీ ఇస్ ఆక్టైల్ అనుకోవడం అనొచ్చు సో వీటి యొక్క నిష్పత్తి నిరంతరం చేంజెస్ చేంజెస్ కూడా ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిక్స్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద యాసిడ్ రైన్ రిమైనింగ్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెచ్ ఎన్ ఓ త్రీ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద యాసిడ్ రైన్ సో యాసిడ్ రైన్ ఎలా జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ కూడా మనకు కూడా సో ద మెయిన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ యాసిడ్ రైన్ ఈస్ ఎస్ ఓ టూ అండ్ ఎన్ఓ ఎక్స్ గ్యాస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ గ్యాసెస్ అలాగే నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ మెయిన్ సోర్సెస్ ఫర్ యాసిడ్ రైన్ సో మరి చూస్తే ఎస్ ఓ టూ ఎన్ ఓ టూ గ్యాసెస్ ఎలా వస్తున్నాయంటే ఎస్ ఓ టూ మెయిన్లీ సమ్ ఆఫ్ ది ఎన్ ఓ టూ ఎస్ ఓ టూ ఆల్వేస్ లిమిటెడ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ డ్యూ టు సమ్ నేచురల్ నేచురల్ ఎఫెక్ట్ నేచురల్ డిజాస్టర్స్ వల్ల వస్తూ ఉంటాయి డ్యూ టు యాసిడ్ కేక్స్ అలాగే సమ్ లైటింగ్ ప్రాసెస్ లోని ఇవన్నిటి వల్ల ఎస్ ఓ టూ ఇవన్నీ వస్తుంది అలాగే మనకి ఒక భూకంపాలు అలాగే అగ్ని పర్వతం మనకి వాల్ఫ్లోస్ వల్ల కూడా ఎస్ ఓ టీ అనుకోవచ్చు మనకి రావడం జరుగుతుంది అవి నేచర్ ప్రాసెస్ దాని వలన ఏమి ఎఫెక్ట్ లేదు మెన్ ద హోమన్ మనకి హోమన్ యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజెస్ సో దీస్ గ్యాసెస్ కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ సో బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ ఆల్రెడీ వీ సెక్టర్ కార్బన్స్ కోల్ అండ్ ఆయిల్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ వీఆర్ బర్నింగ్ ఎక్సెస్ గూగుల్ ప్రెసెంట్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ పాపులేషన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అండ్ ఆల్సో బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ ఇన్ అ థర్మల్ ఫ్యాక్టరీస్ లైక్ పాజిల్ ఫ్యూయల్స్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ద థర్మల్ మనం చూస్తే పవర్ ప్లాంట్స్ మనకి కోల్ నుంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి హలో సో ఈ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ వల్ల కూడా జన ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఎఫోర్డ్ ఎఫోర్డ్ ఎమిషన్ జరుగుతుంది మెయిన్ గా ఇక టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ ఎఫోర్డ్ టూ టూ పవర్ జనరేట్ వల్ల వస్తుంది ఇక వన్ బై థర్డ్ మాత్రం ఎనభై ఎక్స్ వల్ల వస్తుంది అలాగే వెహికులర్ వలన అలాగే హెవీ ఎక్విప్మెంట్ వల్ల పడుతుంది ఇక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆయిల్ రిఫైనింగ్ అలాగే సమ్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీస్ వలన ఎఫోర్ టూ ఎనభై ఎక్స్ ఎమిషన్ అనేది జరుగుతుంది లేకపోతే యాసిడ్ రైన్ పాజిటివ్ బై నుంచి చెప్పాను సో మనకి ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో గవర్నమెంట్ కొన్ని కొన్ని అమాండమెంట్స్ తీసుకొస్తే రిడ్యూస్ చేయమని ఎఫోర్ట్ ఎఫోర్ట్ చేస్తుంది మీకు ఆల్రెడీ నేచురల్గా మనం చెప్పాను ఇప్పుడు నేచురల్గా లైట్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రైక్స్ అలాగే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ తీసుకుంటే వాల్ కానీ ఎరాప్షన్ వాల్ అమౌంట్ వస్తుంది కానీ మేజర్ అమౌంట్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ ఫాజిల్ ఫ
యాసిడ్ రెయిన్ మెదర్ బై ద పిహెచ్ స్కేల్ చార్ట్ జనరల్ గా పిహెచ్ స్కేల్ సెవెన్ ఇస్ ద నోట్ర అని చెప్తాం పిహెచ్ సెవెన్ కంటే తక్కువ ఉంటే యాసిడ్ అని అలాగే ఎక్కువ ఉంటే బేస్ అని చెప్తాం సాధారణంగా పిహెచ్ సబ్స్టెన్స్ లోయర్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ పిహెచ్ లెస్ దాన్ సెవెన్ అని చెప్తాం అది మోడ్ ఎస్ అని చెప్తాం ఎక్కువ అయితే ఆల్కలైన్ అని చెప్తాం ఇప్పుడే ఇక్కడ జనరల్ గా నార్మల్ రైన్ పిహెచ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంటుంది స్లైట్లీ ఎస్టిక్ డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వల్ల ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫార్మ్స్ హెచ్ టూ సిఓ కార్బోనిక్ యాసిడ్స్ ఫార్మ్ చేస్తాయి సో అది లైట్ స్లైట్ ఎస్టిక్ కంపేర్ టు హెచ్ ఆర్ వచ్చి హెచ్ ఆర్ ఫోర్ స్లైట్లీ ఎస్టిక్ ఉంటుంది పిహెచ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వెన్ ద ఎఫ్ఓ టూ అంటే అనుభవ టూ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దాట్ పార్ట్ దీస్ గ్యాసెస్ ఫార్మ్ యాసిడ్ in the form of HPL before I tell you. So when the, the, the acid rain is decreased, the pH of the acid rain decreases almost pH in between 4.2 to 4.2. 4, so 4.2 work with the pH. So this, this is the acid rain flavor. These rains are called as the acid rain flavor. సో ఇవి మనకి చాలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాం మరి యాసిడ్ రైన్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతుందనే చెప్పాం సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ హెచ్ టూ ఒక తెలియదు హెచ్ టూ ఎస్ ఒక్కరు ఫార్మ్ చేస్తుంది ఎన్ఓ హెచ్ ఎన్ ఓ ఫార్మ్ చేస్తుంది మరి ఇదే రియాక్షన్ పాస్ట్ మనం చాలా క్లియర్ గా మనం చూడొచ్చు సో నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఇనిషియలీ రియాక్ట్ విత్ ఓసిరి ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ లైఫ్ టు ఫార్మ్ ఎన్ఓ టూ ఎన్ ఓ టూ దిస్ ఎన్ఓ టూ రియాక్ట్ విత్ ఓసిరి టు ఫార్మ్ ఎన్ ఓ త్రీ అలాగే దిస్ ఎన్ఓ టూ ఎన్ఓ త్రీ ఫామ్ రియాక్ట్ రెండు కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది టూ ఫామ్ నైట్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ నైట్రోజన్ స్పెసిఫిక్ ఆక్సైడ్ అంటారు ఎన్ఓ త్రీ దీస్ టూ గ్యాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్ టూ ఫామ్ ఎన్ టూ నైట్రోజన్ కంటాక్సైడ్ ఫార్మేస్ దిస్ నైట్రోజన్ కంటాక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ హెచ్ టూ టూ ఫామ్ హెచ్ ఎన్ఓ త్రీ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఈ విధంగా జనరేట్ అవుతుంది పెరియాజ్ ఎన్ఓ టూ react with the oxygen with the H2O in the environment to form a H2SO4. We have sulfuric acid form H2O3 H2SO4. We have to make the formation of the H2SO4. We have already said that sulfuric acid percentage is nearly 60 to 70% of sulfuric acid present in the acid rain. There is a mining part of H2SO3. Traces the amount of H2SO4. సిఎల్ కూడా మనకి ఫార్మ్ అవుతుంది సో దీని వల్ల వచ్చే యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ చూస్తే మనం ఆల్రెడీ ఇమేజెస్ లో మనం చూసాం చాలా ఎఫెక్ట్ సో ఫారెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది డ్యూ టు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్ రైన్ సో ఫారెస్ట్ మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఫ్రెష్ వాటర్ కూడా మనకి డిస్టిక్ నేచర్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇంకా సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ డిక్రీజెస్ అండ్ కిల్లింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ యాక్టిక్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఆల్సో పెయింట్స్ టు ఫీల్ పెయింట్స్ అన్ని కూడా మనకి పాడైపోతాయి యాసిడ్స్ తగిలితే ఎక్కువైతే ఫరోజన్ ఆఫ్ స్టీల్ స్టెక్చర్ సత్యాగ్ బిజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఫరోజన్ గురి అవుతున్నాయి సో ఎప్పుడైతే యాసిడ్ ప్రెజెంట్ లో దీంట్లో ఉన్నటువంటి స్టీల్స్ లో ఉన్నటువంటి ఐరన్ కార్బన్ రియాక్ట్ విత్ అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ తగ్గితే ఐరన్ ఈజీలీ ఫరోజన్ రియాక్షన్స్ లో పాల్గొంటుంది ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ ఐరన్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ ఐరన్ హైడ్రాక్సైడ్స్ దట్ విల్ ఎఫెక్ట్స్ జరుగుతుంది అది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలాగే గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ స్టోన్ బిల్డింగ్ అలాగే స్టాచ్యూస్ స్టాచ్యూస్ స్టోన్ బిల్డింగ్స్ అయితే కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి స్టోన్ బిల్డింగ్స్ అంటే జనరల్ గా కాల్షియం కార్పొనెట్ ప్రెజెంట్ అయినటువంటి మార్బుల్ స్టోన్స్ అనమాట మార్బుల్ స్టోన్స్ ఈజీ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్పొనెట్ దట్ కాల్షియం కార్పొనెట్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్ రే ఇన్ దిస్ యాసిడ్ రే ద సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్ ప్రెజెంట్ దిస్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ కాల్షియం కార్పొనెట్ to form calcium sulfate. This process is called a stone leprosy. The process is the name of the process is stone leprosy. The calcium carbonate converted to calcium sulfate. So, the calcium carbonate and the calcium sulfate are going to be formed. This results loss of the beautiness. So, that is called a stone leprosy. It is a number of statues. Like one of those days, all the people want to be the acid rain or the acid rain. ఇంకా చూసుకుంటే స్టాచ్యూస్ మనకు ఉన్నటువంటి గ్లో మేము వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి స్టాచ్యూస్ అన్ని కూడా యాసిడ్ రైన్ ద్వారా చెబుతున్నాయి 
సో ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఫోటో యాప్ కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తున్నాయి సో మనం తెలుసు సో మనం త్రీ ఆర్ ఫార్ములా బెస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఇట్లా రిడ్యూస్ వాటర్ రిడ్యూస్ చేయాలి అలాగే కలెక్షన్ చేయాలి హార్వెస్ట్ చేయాలి ఇంకా నాయిస్ పొల్యూషన్ కూడా మనం రిడ్యూస్ చేయగలగాలి ఇంకా వెహికల్ పొల్యూషన్ కూడా మనం రిడ్యూస్ చేసుకోవాలి ఇంకా ట్రీస్ని ఇంకా ప్లాంటేషన్ ప్రాసెస్లో కూడా మనం పాల్గొనాలి ఇంకా థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్ చేస్తే